హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామన్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేవి సూపర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను బయట చూస్తే అర్థమైపోయింది కదండి ఇది మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అనమాట పొద్దున్నే మెలకు వచ్చేసింది ఈరోజు అండ్ మెయిన్ లేచే టైంకే అత్తయ్య ఆల్రెడీ లేచిపోయి స్నానం చేసేసి పూజ అదంతా కూడా చేసేసుకున్నారు బయట తులసి కోట దగ్గర అంతా కూడా దీపం పెట్టుకొని మంచిగా పూజ చేసుకున్నారు అంటే అత్తయ్య ఎంత లేట్గా అయినా పడుకోనివ్వండి రోజు మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కల్లా లేచిపోయి మొత్తం స్నానం అన్నీ చేసేసుకొని పూజ చేసుకుంటారనమాట నేను జనరల్గా అంత త్వరగా లేవను బట్ ఈరోజు మెలకు వచ్చింది లేచి చూసేసరికి అమ్మ ఆల్రెడీ లేచి ఉందనమాట లే లేచావు కదా బయట వెదర్ బాగుంది దా కాఫీ తాగుదాం అని ఉంది సరేనని నేను కూడా ఇంకా లేచాను లేచి ఇంకా బయటకు వచ్చి చూస్తే ఫుల్ మబ్బులు గాలి చల్లగా ఉందనమాట వెదర్ అంతా కూడా ఒక్క రోజులోనే చాలా చేంజ్ అయిపోయింది అండ్ ఇదిగోండి పొద్దున్నే అత్తయ్య కూడా పూజ చేసుకున్నారు పూజ రూమ్ చాలా బాగుంటుంది అండి అంటే చిన్నగా ముద్దుగా క్యూట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఒక మందిరం ఉండి అన్ని ఫొటోస్ అవన్నీ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఖచ్చితంగా పూజ చేస్తారు అత్తయ్య పొద్దున్నే ఇదిగోండి పూజ చేసుకొని దీపారాధన అది కూడా చేసుకున్నారు ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ప్లెజెంట్గా ఉంటాయి కదండి అంటే అప్పుడే పిట్టలు కొద్ది కొద్దిగా కుయ్యడము కొద్ది కొద్దిగా వెలుగు వస్తూ తెల్లవారడము ఇలాగ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది కాకపోతే నేను అంత ఎర్లీ పర్సన్ కాదు సో అందుకనే పొద్దున్నే లేవను కానీ ఈరోజు మాత్రం పొద్దున్నే లేచి ఇంకా బయట అంతా కూడా వెదర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట అండ్ ఇదిగోండి అత్తయ్య పూజ అయిపోయిన తర్వాత రామకోట రాస్తున్నారు అత్తయ్యకి రామకోట రాసే అలవాటు ఉందనమాట సో రోజు పొద్దున్నే ఖచ్చితంగా కూర్చొని పూజ చేసుకొని ప్రశాంతంగా రామకోట రాసుకుంటారు ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు అండి ఇదంతా కూడా అత్త ఎవ్రీడే చేస్తారు పొద్దున్నే లేవడం నాకు కొంచెం కష్టం కానీ ఒకవేళ లెగిస్తే చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది అండి అంటే ఆ రోజంతా కూడా చాలా కామ్గా హ్యాపీగా నడిచినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే తను మా లోకేశ్వర్ అనమాట అంటే మా చెల్లి వాళ్ళ ఇంట్లో హౌస్ హెల్పరు తను కూడా పొద్దున్నే నాలుగింటికే వచ్చేస్తుంది అండి రోజు కూడా వచ్చేసి మొత్తం తన పనులన్నీ చేసుకొని అన్ని క్లీన్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే మాకు కాఫీ కూడా పెట్టించేసింది ఇంకా మంచి చల్లటి వెదర్లో వేడి వేడి కాఫీ తాగుతుంటే ఆహా అనిపిస్తుంది కదండి అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తాగాము నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ ఫ్రెష్ అయిపోయి రెడీ అయిపోయానండి అండ్ పొద్దున్న వెదర్ చూసారు కదా ఎలా ఉందో కొంచెం తెల్లవారంటే తగ్గుద్దేమో అనుకున్నా కానీ అప్పటికీ ఇంకా చల్ల చల్లగా ఉండి ఫుల్ క్లౌడీగా ఉండి ఇంకా సన్నగా డ్రెజ్జిల్ అవుతూనే ఉందన్నమాట అంటే జనరల్గా నాకు చాలా ఇష్టం వింటర్స్ అంటే చల్ల చల్లగా ఉంటే ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఎండకన్నా కూడా వింటర్స్ అంటే ఇష్టం నాకు సో మార్నింగే ఎర్లీగా లేచా కాబట్టి నిదానంగా ఒక ఒక్క పని చేసుకుంటూ ఆరాంగా పేపర్ చదువుకొని టీవీ చూసుకొని మెల్లగా అట్లాగా టైంపాస్ చేస్తూ నిదానంగా చేసాం అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే అందరు రెడీ అయిపోతున్నారు ఎందుకంటే మా బుజ్జత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఈరోజు మా హైమత్త వాళ్ళ యానివర్సరీ అనమాట సో అందరం అక్కడే సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము అని చెప్పి బయలుదేరుతున్నాము అంటే అందరూ అక్కడే ఉన్నారులేండి మేమే ఇక్కడ ఉన్నాం కదా లంచ్ కల్లా అందరూ వచ్చేసేయమన్నారు ముందే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుని వచ్చేసేయండి అని అన్నారు సో అదే రెడీ అవుతున్నారు అందరూ సో నేను ఫస్ట్ రెడీ అయిపోయా అందుకని బయటకు వచ్చి కాస్త ఆ వెదర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అనమాట అరే మా చిల్లాల ఇంటి పక్కన పెద్ద పండు ఉంటుంది చూపిస్తాను అండి వెదర్ చాలా బాగుంది మొత్తం పచ్చని చెట్లతో సూపర్గా అది చూపిస్తాను ఎందుకండి మొత్తం పెద్ద కొండ ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ మొత్తం చెట్లతోటి ఫుల్ గ్రీనరీ పైనంతా క్లౌడీ క్లౌడీ చినుకులు పడుతూ సూపర్గా ఉంది వచ్చిన ప్రతిసారి కొండ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్గా చాలా ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట చాలా బాగా వస్తాయి ఇక్కడ పిక్స్ అవన్నీ కూడా ఎందుకంటే వెనకంతా గ్రీన్గా ఉంటుంది కదా ఇంకా చెల్లి కూడా రెడీ అయిపోయింది కాకపోతే తనకి ఈరోజు వర్కింగ్ డే అనమాట సో నాకు టెన్ ఓ క్లాక్కి మీటింగ్ ఉంది అది అయిన తర్వాత బయలుదేరదాము అని అన్నది అందుకని ఇంకా అలా టైంపాస్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట వెయిట్ చేస్తూ ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి మా చెల్లి షీ వర్క్స్ ఇన్ ఐటీ అండ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనమాట ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన పని ఉండదు కానీ ఇంట్లోనే వర్క్ చేయాలి కాల్స్ ఉంటాయి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అన్న మాటే కానీ చాలా పని ఉంటుంది అండి అంటే జనరల్గా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే మిగతా పనులు అన్నీ చేసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు పని చేసుకుంటే చాలు అని అనుకుంటాం కానీ అసలు అలా ఏమి ఉండదు కంటిన్యూస్గా వర్క్ ఉంటూనే ఉంటుంది అండ్ ఇంకా అమ్మ నేను చెల్లి మంచిగా అక్కడ వచ్చి వెదర్ ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ఇదిగోండి మన వీడియోలో చూపించాను కదా అమ్మ కొత్త బ్లౌజ్ అది చేస్తుంది ఈరోజు భలే బాగా సెట్ అయింది నేను అనిపించింది ఎల్లో శారీకి మొత్తం యాప్లికి వస్తూ
నా కాల్ అయిపోయిన తర్వాత నన్ను అన్నది ఎందుకంటే ఈరోజు పాప హోమ్కి వెళ్తున్నారనమాట చారిటీ చేయడానికి అందుకని మేము కూడా వెళ్దాము అని మేము బయలుదేరిపోతాము అని అన్నాము ఇప్పుడు ఇది అమ్మ లగేజ్ ఇవి రెండు పాప మా చెల్లి చూడండి బుట్టు పెట్టుకుని రెడీ అయిపోయింది ఇది నీది ఇది నాది ఏది అది నీది ఓకే ఎన్నో సార్లు కన్నులు సాయి బాయ్ సాయి అరే జరిగిపోయి మూడు కన్నులు తీసుకుంటాయి అక్కడ ఇగో ఇగో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇగో ఇదో గన్నులు అదో గన్నులు అదో సమంత కడి ఫోన్ అదిగా దిగుతున్నారు మమ్మీ చూడు యూ వాంట్ గో అదిగో మమ్మీ అక్కడి నుంచి తెస్తుంది నేను ఇక్కడి నుంచి తెస్తున్నాను మంచిగా మా అక్క బయలుదేరుతుంది నాది ఆ రోజు నైట్ జర్నీ కాబట్టి నేను లగేజ్ తీసుకొని బయలుదేరిపోయాను అండ్ అలాగే అమ్మ కూడా ఆ రోజు ఇంకా అత్త వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటానని అన్నది అందుకని అమ్మ కూడా లగేజ్ తీసుకొని వచ్చేసింది నెక్స్ట్ డే అనమాట అమ్మ ప్రయాణము ఇంకా అమ్మ నేను అయితే బయలుదేరిపోయామండి ఎందుకంటే ఇక్కడ వైజాగ్లో పపాహోమ్ అనే ఒక ఆర్ఫనేజ్ ఉంటుందన్నమాట అంటే అది పోలీస్ వాళ్ళే రన్ చేస్తున్న ఒక ఆర్ఫనేజ్ ప్రతిసారి ఏ బర్త్డేస్ యానివర్సరీస్ ఇలాంటి స్పెషల్ అకేషన్స్ ఏవైనా సరే ఖచ్చితంగా చారిటీ అయితే చేస్తారు అత్త వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ పిల్లల బర్త్డేస్ వాళ్ళ పిల్లల యానివర్సరీస్ అలా అయినా సరే అంటే మా కజిన్స్ వాళ్ళు యుఎస్లో అలాగా ఉంటారు కదా కెనడాలో అలా బట్ స్టిల్ ఇక్కడ చేస్తారనమాట ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి కానీ ఆర్ఫనేజ్ కానీ వెళ్ళి ఫుడ్ అదంతా కూడా డొనేట్ చేసి వస్తారు సో అలాగే ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు అని చెప్పి మేము కూడా వస్తాము అని అంటే మనం కూడా చూద్దాం ఒకసారి అని అనిపించింది అనమాట అందుకని అమ్మ నేను అయితే బయలుదేరిపోయాము చెల్లి వాళ్ళ తర్వాత వస్తా అన్నారు ఇంకా వెదర్ గురించి నేను సెపరేట్గా చెప్పక్కర్లేదు కదండి ఎలా ఉందో ఆకాశంలో మొత్తం కారు మబ్బులు బస్సు మబ్బులు బైక్ మబ్బులు అన్నీ వచ్చేసినాయి ఎందుకంటే మనకి అల్ప పీడన ధోని సెహ్వా కోహ్లీ అందరూ కలిసి వచ్చేసారు కదా సో మొత్తం వెదర్ అంతా కూడా మబ్బులు మబ్బుగా చల్లగా అలా వర్షం పడుతూనే ఉంది అంటే వర్షం అంటే మరీ పెద్ద వర్షం కాదు కానీ అలా సన్నగా డ్రిజిల్ అవుతూనే ఉందన్నమాట మార్నింగ్ నేను లేచేసరికే మొత్తం అంతా తడితడిగా ఉంది ఇంకా అప్పటి నుంచి కూడా అలా చినుకులు పడుతూనే ఉన్నాయి సన్నగా డ్రిజిల్ అవుతూ ఉంది అండ్ అలాగే సీ కూడా చాలా రఫ్గా ఉన్నట్లు అనిపించింది అనమాట అంటే పెద్ద పెద్ద అలలు వస్తున్నట్లుగా చాలా అలా కొల్లవలంగా ఉన్నట్టుగా అనిపించింది అంటే ఆబ్వియస్లీ సైక్లోన్ అంటే మరి సీలోనే కదా హంగామా అంతా జరగాల్సింది ఈ వేలో వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాం కదా ప్రతిసారి సీ చూస్తే ఎంతో అలా కామింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఈరోజు చూస్తే మాత్రం కొంచెం భయంకరంగా ఉన్నట్లు అనిపించింది అనమాట ఓహో సైక్లోన్ అంటే ఇదేనా దగ్గర నుంచి చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అని అనుకున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఎప్పుడు సైక్లోన్ టైంలో బీచ్కి దగ్గరగా ఎప్పుడూ లేను సో అందుకని బీచ్ అయితే చాలా రఫ్గా ఉన్నట్లు అని అనిపించింది అనమాట అంటే డిఫరెన్స్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది అలల యొక్క స్పీడ్ ఆ హైట్ అవన్నీ కూడా బయలుదేరిపోతాయి 
అందరూ రెడీ అయిపోయాము మా లక్ష్య పాప కూడా రెడీ వెళ్దామా అందరూ ఎప్పుడు ఆర్ఫనేజ్ వెళ్తున్నాం అనమాట ఫుడ్ డొనేట్ చేస్తున్నాం కదా మా లక్ష్య పాప బర్త్డే సందర్భంగా ప్రతి అకేజన్ కి చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఏదో ఒక మంచి పని చేయాలి ఎస్పెషల్లీ చారిటీ లాంటిది చేయాలి అన్నది పిల్లలకి అలవాటు చేస్తే మంచిదని అనిపిస్తుంది అండి అంటే మన పేరెంట్స్ మనకు అలా నేర్పించారో మనం మన పిల్లలకి అలా నేర్పించాలి కదా అందుకే సాకేత్ సౌమిత్ బర్త్డే ఖచ్చితంగా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అండ్ అలాగే మా చెల్లి వాళ్ళు కూడా మన చెన్నుబా బర్త్డే అయినా సరే వాళ్ళు కూడా ఆర్ఫనేజ్కి వెళ్ళి అందరికి బెడ్షీట్స్ ఫుడ్ అవన్నీ డొనేట్ చేసి వచ్చారు బాయ్ చెప్పే తల్లి టాటా డ్రెస్ ఉందా బాయ్ అలా అందరూ వెళ్దాం అని కింద తీసుకొచ్చి ప్లేస్ లేదని నన్ను కార్లో దించి సార్ నువ్వు ఇంట్లోకి రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్తా ఉంటాను అని చెప్పి ఇది ఎక్కడ ఉన్నాయో బాయ్ 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 ఏం జరిగిందో మీకు అర్థమైంది కదండి ఆర్ఫనేజ్కి వెళ్ళాలి త్వరగా రా త్వరగా రా అంటే అమ్మ నేను బయలుదేరి వచ్చేసాము తీరా కిందకు వచ్చి ఇక్కడికి బయలుదేరేటప్పుడు కార్లో ప్లేస్ లేదు నువ్వు ఉండిపోలే మేము వెళ్ళేసి వస్తాము అని చెప్పి నన్ను ఇంట్లో వదిలేసి వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు అండ్ నేను ఇంట్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉండంగానే యానివర్సరీ కప్పులు అయితే వచ్చేసారండి అదే మా హైమత్త వాళ్ళ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అని చెప్పాను కదండి సో వాళ్ళు వచ్చేసారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు మా అన్నత్త వాళ్ళ ఇంట్లో పడుకున్నారన్నమాట నైట్ సో మార్నింగ్ లేచి రెడీ అయ్యి గుడికి వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ టైం అయింది బుజ్జత్త వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఈరోజు అందరం కలిపి ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము అని అనుకున్నాం అనమాట అందుకే వచ్చేటప్పుడే కేక్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఇదిగోండి మన అత్త వాళ్ళు కేక్ కూడా తీసుకొచ్చారు వచ్చేటప్పుడే ఇంకా అందరూ వచ్చేసిన తర్వాత అంటే ఆర్ఫనేజ్కి కూడా వెళ్ళారు కదా అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత అందరం కలిపి కేక్ కట్ చేసి లంచ్ చేసి రకరకాల గేమ్స్ ఫన్ అంతా చేసుకుందామని ప్లాన్ సూపర్గా రెడీ అయిపోయింది రండి మావయ్య ఇదిగోండి మా మావయ్య సక్సెస్ఫుల్లీ హ్యాపీగా ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు ఫినిష్ చేసుకుని ముప్పై రెండో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు అవునా ఇదిగోండి మా మనత్త కూడా ఒలంపిక్ జ్యోతి పట్టుకుని ఇదిగోండి కేక్ పట్టుకుని రెడీగా వచ్చింది లేదు లేదు మావేం చూసి ఎవరు అనుకోరు అలాగా కదా మావే కమ్ కమ్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ మా బుజ్జత్త వాళ్ళ ఇంట్లోంచి హాల్లో విండోలోంచి తర్వాత డైనింగ్ హాల్లో విండోలోంచి బాల్కనీలోంచి అంతా కూడా ఇలాగ బీచ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మంచి బీచ్ వ్యూ ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళు వచ్చేలోపు మనం ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకు అని చెప్పి ఇదిగోండి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కపుల్కి అయితే ఒక ఫోటోషూట్ లాగా చేసా అనమాట వాళ్ళని రకరకాల భంగిమల్లో కూర్చోపెట్టి కొన్ని ఫొటోస్ అవన్నీ క్లిక్ చేసా అండ్ అలాగే ముగ్గురు అత్తల్ని కూడా ఫొటోస్ క్లిక్ చేసా నాలుగో అత్త కూడా ఉంది అంటే మా పెద్దత్త కూడా ఉంది విజయ్ అత్త కానీ వాళ్ళు చుట్టాల ఇంటికి వెళ్తాము అని చెప్పి వేరే ఇంటికి వెళ్ళారన్నమాట సో అక్కడ కేక్ కటింగ్ టైం కల్లా వచ్చేస్తామన్నారు సో అంతలో ఇంట్లో ఉన్న ఈ అత్తల్ని అందరినీ కూడా మంచి మంచి ఫొటోస్ తీసాం అండ్ అందరూ కూడా కలర్ఫుల్ శారీస్ కట్టుకున్నారు కదా ఫొటోస్ చాలా బాగా వచ్చినాయి అండ్ కేక్ కటింగ్ తర్వాత మేము ఆడుకున్న ఆటలు చేసిన డ్యాన్స్లు అవన్నీ రేపటి వీడియోలో చూద్దురు కానీ అండ్ పాపా హోమ్లో చేసిన చారిటీ అంతా అమ్మమాట వీడియోలో చూద్దురు కానీ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ బాయ్